Fernanda, você já passou por alguma situação em que você foi lá para baixo e você conseguiu dar a volta por cima? Gente, várias vezes na minha vida. Várias vezes eu fui confrontada pela vida, fui jogada lá para baixo. E eu tive que aprender a sair do fundo do poço. E é justamente sobre isso que eu falo na minha palestra nova, chamada Dando a Volta por Cima, que está lá no mulhercafa.com. Eu queria muito colocar para vocês a minha experiência, aquilo que eu passei, aquilo que eu senti e como eu saí. E eu cheguei à conclusão de uma coisa principal. Tudo na vida é uma questão de estratégia. Eu aprendi a ter estratégia, eu aprendi a ter calma, eu aprendi a ter autocontrole para poder agir na hora certa. Quero muito conversar sobre, com você sobre isso. Tá lá no mulhercafa.com, dando a volta por cima. No fundo do poço tem um trampolim. No meu caso, eu sou uma pessoa que gosto de ser chique, né, gente? No meu caso, não é nem um trampolim, porque eu não, não tenho muita vocação para artes circenses. No meu caso, tem um elevador panorâmico. Eu já estive no fundo do poço algumas vezes na minha vida. Não só na área afetiva, mas eu já estive na área profissional também, já estive na área pessoal e também já estive na área financeira. E não gostei do fundo do poço. Por quê? Porque tem um cheirinho de merda. Tem um lodo lá embaixo. Mas eu não poderia falar de fundo de poço aqui e como sair dele... Tipo Samara, né? Tem gente que tem vocação para Samara daquele filme, o, o chamado. Vive indo pro fundo do poço e saindo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá ficando perita nisso. Mestre, em sair do fundo do poço. Ir lá para baixo e sair, lá para baixo e sair. Mas eu não gostei de estar lá, mas eu já estive algumas vezes sim. E eu acho assim, eu acho que a gente se coloca no fundo do poço e a gente se tira. O fundo de poço é um lugar que ninguém coloca a gente lá. Nenhuma situação coloca, coloca a gente lá. É a nossa cabeça que coloca. A gente que vai lá para baixo. Você sabe que a nossa mente consciente, a franga, que negócio de chamar, ela é catastrófica. Ela é umbralina. Pra franga, a tua casa vai cair. Vai dar merda com certeza. Você vai ter que virar freira. Freira? Com esta cor de unha? Com esta cor de cabelo? fogueteira, que gosta de descer até o chão, né, gente, que gosta de dançar aquela música carrinho de mão, pá, pá, pararara. é impossível, mas a cabeça faz você acreditar nisso, que o fundo de poço é, será a sua próxima morada, que você não vai conseguir sair dele. Eu sei que falando assim, parece ser fácil, né? Ah, Fernanda, você não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Você é uma pessoa forte. Eu sofro de depressão, Fernanda, e ansiedade. Por que, que você acha que eu sou diferente de você? Por que, que você acha que eu não tenho sentimento? Por que, que você acha que eu já não fudi na vida? Por que, que você acha que eu não fui parar no fundo de poço? Por que, que você acha que eu também não fiquei depressiva? Por que, que você acha que eu não tive síndrome do pânico? Eu tive, gente, crise de ansiedade. Eu lembro disso, foi num carnaval, uma sexta-feira de carnaval. Acordei de madrugada com taquicardia e falta de ar. Eu lembro de, eu sentei no sofá, sentei no sofá, peguei o aparelho de pressão, medi, falei, devo estar com a pressão alta, devo estar infartando, ó. É a sensação, né? E a pressão estava normal, o coração estava normal, e aí eu lembro que eu pensei, eu estou com essa merda de crise de ansiedade. Não estou, eu, eu, eu lido com as pessoas, eu estou com essa merda, não, não, me, não aceito. Fui lá, não, não aceito, eu enfrento a crise de ansiedade. Fui lá na cozinha, bebi um copo d'água e voltei para cama. Voltei pra cama. E eu, e eu fiquei com essa sensação durante um tempo na minha vida. Não foi uma vez só não que eu senti. E eu sabia o que eu tava sentindo. Eu sabia que era tudo da cabeça. Não tinha nada acontecendo comigo, com o meu corpo. Né? Porque assim, ainda mais eu sou hipocondríaca, né? Tô... O hipocondríaco, gente, é assim, ó. O coração acelera um pouco. Ele faz assim, ó. Olha pra baixo, assim. O que, que é que eu tô sentindo? Vou morrer agora? Vai parar? Cadê o anjo da morte? Cadê o Nicolas Cage pra quem vem me buscar? É assim, hipocondríaco é assim, já começa a procurar o anjo da morte, Nicolas Cage, começa a procurar no recinto para ver se tá ali. Então, para mim, aquilo foi muito difícil. Mas eu acho, acredito muito nisso, porque como eu já tive no fundo de poço, eu posso falar. A gente se tira, 
requer um pouco assim, acho que uma força de vontade com a gente. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ser nossa amiga. 100%, assim. Eu penso assim, se, se o mundo inteiro ficar contra mim, se o mundo inteiro rir de mim, se o mundo inteiro me ridicularizar, falar mal de mim, não importa. Eu tô comigo. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu penso. E é só o que eu penso, o que eu sinto, que importa. Eu, não dá pra viver com a cabeça do outro. Por mais que eu tente ser perfeita, chegar aqui na internet, falar as palavras certas, fazer bons vídeos, trazer um conteúdo bom para as pessoas irem em frente, até os migtol, que tal palho, tudo, sempre vão ter as pessoas que vão criticar, que não vão gostar, que não vão com a tua cara, não vão com a minha cara, sabe? E vão tirar sarro, e vão falar mal, e vão dizer que eu tô louca, e vão... É o direito delas, sabe? Eu não vivo com a cabeça delas. Eu não vivo com a maionese da cabeça delas, eu vivo com a minha. Então eu acho que o fundo de poço é um lugar que dá pra você subir de elevador panorâmico ou trampolim, de acordo com a sua personalidade. E se tirar dele. Mas como é que eu me tiro, Fernanda, tomando a decisão de não querer mais estar lá? Tomando a decisão de, de falar o seguinte pra você. Tá bom, eu já sofri. Eu já vim aqui pro fundo de poço. Já fiz uma visitinha. Já senti o cheiro de merda. Já molhei meu pé na lama. Né? Aqui não bate sol. Eu gosto de sol. Tá ótimo. Agora, agora, eu vou fazer tudo aquilo que eu posso pra eu me sentir bem. Pra eu me sentir em paz, pra essa angústia, essa agonia que tá no meu coração, ir embora. Eu lembro que, que na época de um dos fundos de poço que eu fui, eu tava muito triste. E aí eu nunca tinha assistido aquele filme, Alguém Tem Que Ceder. É um filme que eu recomendo, com a Diane Keaton, né? Com o Ken Reeves. Aliás, Ken Reeves, né? No filme, a, a, a atriz principal, que é a Diane Keaton, ela dá uma volta por cima maravilhosa quando ela começa a namorar com o Ken Reeves. Aliás, Ken Reeves, eu tenho certeza que a origem dele ele nasceu em Salvador, na Bahia. Ken. Ken foi quando ele se Hollywood ouce, né? Acho que o nome dele, dele é Keanu. Keanu, vocês não acham? Eu já imagino ele lá no Lodum, com aquela roupa do Matrix, aquela roupa preta, pelado por baixo, lógico. Tocando, tu, 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 com o cabelo comprido, aquela barba, né? Mas ele é miséria com ele, gente. Ela é uma graça. Miguitou, ele não é Miguitou. Ele não é. Inclusive, ele está namorando uma mulher muito mais velha que ele. Tá, gente? Já falaram de tudo, porque ele era gay. Não, tá namorando. Tá bonitinho. Quem sabe, né? De repente, se ele quiser conhecer uma brasileira louca, estamos aí. Mas seu marido. Mas que, que ano, gente? Que ano tá desculpado, né? Que ano, Brad Pitt? Tá valendo, já fiz esse acordo com meu marido, ó. Se Keanu e Brad aparecer aqui, tá valendo, tá? Quem que se é apaixonada, que você acha linda, também tá valendo, eu aceito. Vai aumentar meu passe até. Olha, meu marido teve um caso com a fulana de tal, maravilhoso, né? Pelo menos, né? Pulou a cerca com uma bonita, mais rica, tudo, né? <risos> Mas voltando a Keanu... Assistam um o filme, porque eu dei muita risada com esse filme, porque ali retrata exatamente o que é o fundo de poço, o que é a tristeza, como é que a gente vai para o fundo de poço de acordo com os nossos pensamentos e como a gente se tira de lá. Porque chega um momento que a gente cansa de chorar, né? A gente cansa de sofrer. A personagem do filme, ela chora. Ela fica mestre em chorar. Tá parecendo ela chorando na praia, chorando em casa, chorando não sei o que. Chorando. É muito engraçado, porque é exatamente assim que a gente se comporta. Né? Então assistam esse filme pra quem tá sofrendo, tá na merda, vai lá assistir o filme pra dar risada. Sabe? E aprender a dar a volta por cima na vida. Aprender a sair do fundo de poço. Aprender a se levantar. Aprender a reaprender as coisas que você gosta. As coisas que te dão prazer. Né? Você não nasceu grudada com essa pessoa, você não nasceu dentro desta empresa que te demitiu, você não, não nasceu com, com, com dinheiro, a gente aprende a ganhar o dinheiro. Então mesmo que a gente perca o dinheiro, aconteceu comigo no começo da pandemia, perdi uma grana de um dia para o outro nas aplicações, que era um cenário que a gente nunca tinha visto. Perdi o dinheiro, mas eu, eu confio na minha capacidade de ganhar dinheiro. Então eu perdi, mas tá bom, perco, todo mundo perdeu, a gente trabalha, ganha de novo, faz as coisas. E assim vai, entendeu? A gente, é, é por isso que eu falo, fundo de poço, gente, tem um trampolim lá embaixo, um elevador panorâmico. A gente vai, a gente sobe, a gente sai, tá bom? Um beijo.